吃好了。嗯，这药凉了就不好喝了。这药热的，也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你。少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必捎书给我，都记下了。背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。嗯。您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好，都吃不了。但别灰心，就算剩下的日子不多了，也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望，我帮你实现。我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。说一个试试嘛！我希望你离开。我去问别人就好了。爹娘。无夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待无归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中，可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊。不然到时候他真要把你忘了，可怎么办呀、啊？可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，这么多事的话，现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。少主，最近侧夫人有点古怪呀、啊，她总是四处打听您的喜好。您说她问九少主也就罢了，还去寻着十一少主。若是有什么别的目的，咱得仔细点儿啊。这外川选出的女子，就属她简单，有没有什么目的？不过，母亲确实不希望阿仔与我院里人来往，这一点我提醒她。但是十一少主与您是异母同胞，说不定何夫人希望你们亲厚呢。啊，嗯，哎。其实侧夫人一个姬川的乡野女子，她一个人在宫里确实是不容易。小人认为，她专门为您布置的这些鲜花，就是想哄您高兴嘛。你确定这是哄我？侧夫人是真的古怪。少主回来了。侧夫人，少主可还喜欢这些花？因为实在没人知道少主喜欢什么，我就随便送了一些传统的。不过，菊花独立疏离，去也无穷，倒是很衬您曲高和寡的气质。说的有道理啊。嗯。李伟，我是不是哪里得罪你了？还是你觉得嫁到我府上是委屈了？我就想让您高兴，但您好像不太高兴。那这个呢？这个喜欢吗？少主英明神武，要把少主的样子刻在每个人的心里。呀，这个画的真像啊！侧夫人能不能送我一副啊？没问题。哎呀，这。别说这话还可以啊，可不是嘛！等回头侧夫人送我了，我能挂在我的房间吗？你看他挂哪儿了？以后大家一看到这幅画
，就能记起少主的音容笑貌。音容笑貌，这什么用词嘛？好像也不太喜欢。没关系，我还有一个礼物。不不不不不不不！你的心意我收下了，但礼就不必了。雨萍，这……好久没见少主这么开心。为了小阿仔才知道，少主以前还养过狗呢。还有十一少主不知道的呢。第一长主对狗毛过敏，就命人把狗送走了。少主在殿前跪求了一日，连主上的面都没见着。一想到这事儿啊少主，给他取个名字吧。你放心，他不会被人给抱走了。我力气可大了，可以保护好他。苏慎说的话，听听就行。叫什么名字？那就叫百福吧。李百福。好土的名字。而且为什么要跟我姓啊？你带回的孩子，我就不跟你争。李百福，李百福。少主，无论是黄菊还是百合，都寓意着安稳长久的爱意。还希望您能明白我们侧夫人的心。他特地跑去内务府，费尽心思求来了百福，为的就是让您高兴。他虽然嘴上不说，但心里却很喜欢您呢。上万景之简直不是个人呐！韩夫人还几次传唤我，让我对她好点。可是我一过去呢，我一过去，她就弄断我一个胳膊。我再靠近她，我肯定我断子绝孙呢。我，你这中毒什么玩意儿啊？啊？看了怪渗人的像是给我送走似的。这李维最近很是关心我，这又是督促我吃药啊，又是送我东西。你说他，他这什么意思呀、啊？你说你是什么人呢、啊？你呀、啊，你要是想炫耀你娘子对你好，娘子喜欢你，你不用在我面前炫耀吧？哦，我还不够惨吗？我，走了。他喜欢我。